पंजाब की सबसे बड़ी सिटी जिसका नाम है अमृतसर अमृतसर जो कि जगह है सिख समुदाय के सबसे बड़े और सबसे पूजनीय स्थल की जिसका नाम है गोल्डन टेंपल गोल्डन टेंपल के साथ साथ अमृतसर में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि घूमने के लायक है जैसे यहाँ का जलियावाला बाग यहाँ का दुर्गायना टेम्पल और यहाँ का वाघा बॉर्डर और हम सब जानते हैं की अमृतसर आने के बाद आपको एज अ टूरिस्ट आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अमृतसर सर वेलकम टू अनुज पटेल आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं अमृतसर की कम्प्लीट ट्रेवल गाइड सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अमृतसर की जनरल इन्फॉर्मेशन उसका अबाउट सेक्शन उसकी जोग्राफी हिस्ट्री उसके साथ हम आपको बताएंगे कि अमृतसर कैसे आया जाए वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन चाहे आप प्लेन से आए चाहे ट्रेन से चाहे बस से फिर हम बताएंगे अमृतसर में कौन कौन से टॉप प्लेसेज टू विजिट है टॉप प्लेसेज टू ईट भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं जिसके बाद हम आपको अमृतसर की दो दिन की आई टी देंगे और फिर हम आपको बताएंगे ये सब करने का आपका खर्चा कितना होगा तो हमारे वीडियो अंत तक देखना और अभी आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान तो सबसे पहले बात करते हैं अमृतसर के अबाउट सेक्शन जिसमें हम बात करेंगे अमृतसर की जोग्राफी की अमृतसर पंजाब के नॉर्थ पार्ट में स्थित है और ये समुद्र तल से तकरीबन 334 मीटर की ऊंचाई पर है पंजाब के माझा रीजन में पड़ता है अमृतसर और ये पाकिस्तान बॉर्डर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है जी हाँ पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ पच्चीस किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है अमृतसर और पाकिस्तान का बॉर्डर जो अमृतसर को लगता है उस बॉर्डर का नाम है अटारी बॉर्डर और हम लोग उसे बाघा बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं अब अगर अमृतसर की हिस्ट्री की बात करें तो अमृतसर की हिस्ट्री बहुत ही रिच और तकरीबन 500 साल पुरानी है सिखों के गुरु गुरु अमरदास जी ने अमृतसर बसाया था एक पुल के चारों तरफ जहां आज के समय हर मंदिर साहिब बना हुआ है और बहुत सालों तक अमृतसर एक वेल्दी सिटी के नाम से पूरे भारत वर्ष में जानी गई है लेकिन ब्रिटिशर्स के भारत पे कब्जा करने के बाद भारत की कई सारी जगहों पर बहुत असर पड़ा और जिसमें अमृतसर भी शामिल है अमृतसर की हिस्ट्री में जलियावाला बाग का कांड और ऑपरेशन ब्लू स्टार भी एक महत्वपूर्ण खेल अदा करता है अब बात करते हैं कि अमृतसर घूमने का सबसे बेस्ट समय कौन सा होगा अमृतसर घूमने का सबसे सही महीना होगा अक्टूबर से लेकर मार्च तक का क्योंकि इन्हीं महीने अमृतसर में ठंड रहती है क्योंकि अमृतसर एक गर्म शहर है इसलिए ठंड में यह जगह घूमना काफी फायदेमंद रहता है हालांकि अमृतसर लोग बारह महीने घूमने आते हैं लेकिन अमृतसर की गर्मी में घूमना काफी मुश्किल पड़ता है इसलिए अक्टूबर ऐसी मार्च तक का महीना अमृतसर घूमने के लिए बेस्ट माना जाता है अब बात करते हैं अमृतसर के नक्शे की अमृतसर पंजाब के नॉर्थ एरिया में पड़ता है जो की पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पड़ता है ये अमृतसर का नक्शा है जिसे हम नॉर्थ अमृतसर और साउथ अमृतसर के पार्ट में बांट सकते हैं अमृतसर की मोस्ट ऑफ दी अट्रैक्शन आपको यहाँ के साउथ पार्ट में ही मिलेंगी अमृतसर में अगर आप होटल लेना चाहें तो साउथ अमृतसर में होटल लेना सबसे फायदेमंद रहेगा हालाँकि अमृतसर की टॉप अट्रैक्शन में आता है वाघा बॉर्डर जो की पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास है और वह जगह अमृतसर ऐसी तकरीबन पच्चीस किलोमीटर वेस्ट में पड़ती है अब बात करते हैं अमृतसर के ट्रांसपोर्टेशन की अमृतसर आप कैसे पहुँचे अमृतसर आप तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं फ्लाइट ट्रेन या बस अगर आप फ्लाइट से अमृतसर आना चाहते हैं तो आप फ्लाइट ले सकते हैं अमृतसर एयरपोर्ट की जिसका नाम है श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जिसका कोड है ए टी क्यू जो कि अमृतसर से तकरीबन 6 मील की दूरी पर पड़ता है अमृतसर एयरपोर्ट से अमृतसर सिटी जाने में आपको टैक्सी का भाड़ा पड़ सकता है तकरीबन 500 से 700 रुपए का और अमृतसर के इस एयरपोर्ट के लिए आपको इंडिया की काफी सारी सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी दिल्ली से अमृतसर की फ्लाइट का खर्चा होता है तकरीबन साढ़े सात आना और जाना अगर आप ट्रेन से अमृतसर आना चाहते हैं तो आप ट्रेन लेंगे यहाँ के स्टेशन के लिए जिसका कोड है ए और दिल्ली से अमृतसर की ट्रेन की टिकट की स्टार्टिंग होती है साढ़े तीन सौ और अब अगर आप अमृतसर बाय रोड या फिर बाय बस आना चाहते हैं तो काफी सारी मेजर सिटीज से आपको अमृतसर के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएंगी जैसे अम्बाला पटियाला चंडीगढ़ दिल्ली और जम्मू और दिल्ली ऐसी अमृतसर की बस की टिकट आपको पड़ सकती है तकरीबन छह सौ हजार रूपए तक की अब अमृतसर के अंदर घूमने फिरने के लिए आप कौन से ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें अमृतसर में घूमने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा यूज होता है वो है यहाँ की ऑटो रिक्शा क्योंकि अमृतसर एक छोटी सिटी है इसलिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा इसलिए ऑटो रिक्शा यहाँ का सबसे बढ़िया विकल्प माना जाता है हालांकि आपको अमृतसर में टैक्सी भी बड़ी आराम ऐसी मिल जाएगी लेकिन इन विकल्पों के अलावा जो एक और विकल्प है जो आप अमृतसर घूमने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है अपनी पर्सनल स्कूटी या फिर बाइक को हायर करना जी हाँ अमृतसर घूमने के लिए आप अगर अपनी पर्सनल बाइक या स्कूटी हायर करते हैं तो उसका खर्चा आपका हो सकता है एक दिन का तकरीबन पाँच सौ रूपए जिसमे पेट्रोल आपको अपना अलग से डलवाना पड़ेगा और यह स्कूटी लेकर आप अमृतसर पूरे दिन आराम से घूम सकते हैं अब बात करते हैं कि अमृतसर आने की क
अब बात करते हैं कि अमृतसर में टॉप थिंग्स टू डू कौन कौन सी हैं जिसमें आती हैं अमृतसर की टॉप अट्रैक्शंस और अमृतसर की टॉप प्लेसेस टू ईट अमृतसर की टॉप अट्रैक्शंस में आता है यहाँ का गोल्डन टेम्पल या फिर हरमंदिर साहिब अमृतसर का जलिया बाग पार्टीशन म्यूजियम यहाँ का वाघा बॉर्डर दुर्गयाना टेम्पल या फिर यहाँ का बड़े हनुमान जी का मंदिर अब अमृतसर में टॉप प्लेसेज टू ईट जो है उनमें आता है यहाँ के दरबार साहिब का लंगर अमृतसर का ऑल इंडिया फेमस कुलचा लैंड पंजाब की फेमस आहूजा लस्सी यहाँ का राम लुभाया आम पापड़ यहाँ का बीरा दा चिकन या फिर अमृतसर का मक्खन फिश एंड चिकन कॉर्नर अमृतसर की टॉप प्लेसेस टू ईट और अमृतसर की टॉप अट्रैक्शंस की हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इन जगहों की डिटेल गाइड के लिए आप वह वीडियो भी देख सकते हैं अब बात करते हैं अमृतसर की आईटीनरी की अब हमारे हिसाब से आपको अमृतसर ब्रीफली घूमने में लगेंगे दो दिन और एक रात का समय हालांकि आप अमृतसर एक रात से ज्यादा भी रुक सकते हैं लेकिन हम इस वीडियो में आपको अमृतसर की दो दिन की आइटिनरी डिस्कस करेंगे जिसमें जब आप अमृतसर पहुंचेंगे तो आपके सबसे पहले दिन सुबह सुबह आप घूमने निकल पड़ेंगे अमृतसर का फेमस पार्टीशन म्यूजियम दिस इज दार्टीशन म्यूजियम ऑफ अमृतसर अमृतसर का फेमस पार्टीशन म्यूजियम है और ये डेस्टिनेशन इतनी बढ़िया है मतलब अगर आप अमृतसर आ रहे हो ना तो इस जगह पे जरूर 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 जाना सर एक सिंगल टिकट दे दीजिए सर गाइड भी मिलते हैं क्या अंदर ऑडियो गाइड के अलावा फिजिकल गाइड सिर्फ ऑडियो गाइड है तो एंट्री टिकट दे दी पार्टीशन म्यूजियम घूमते ही बाहर आप देखेंगे महाराजा रंजीत सिंह जी का फेमस स्टैच्यू ये मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे महाराजा रतन सिंह जी का स्टैच्यू है मेरे पीछे तो महाराजा रंजीत सिंह है महाराजा रंजीत सिंह जी का स्टैचू देखने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप दर्शन करेंगे दी वर्ल्ड फेमस हर मंदिर साहिब या फिर गोल्डन टेंपल के तो भाई हाथ मुंह धोकर और सर ढककर तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए तो अब अंदर चलते हैं भाई तो वैसे गोल्डन टेंपल आए हैं बहुत जबरदस्त नजारा है बहुत बहुत ही सुंदर मंदिर है चारों तरफ से गोल्ड से ढका हुआ है इसका फर्स्ट फ्लोर से लेके टॉप तक और इसके चारों तरफ जो एकदम शांत लेक है ना तो उसने तो इसकी खूबसूरती में चांद चांद लगा दिया ये देखो मेरे पीछे यहाँ पर गोल्डन टेम्पल है गोल्डन टेम्पल देखने के बाद आप लंच में गोल्डन टेम्पल का लंगर भी खा सकते हैं अब गोल्डन टेम्पल देखने के बाद समय है जलिया बाग देखने का ये जो मेरे पीछे गली देख रहे हो ये है यहाँ की एंट्री और देखो कितनी छोटी सी एंट्री है और इसके अंदर आते ही यहाँ पर बहुत बड़ा बाग है एंड आई कैंट इमेजिन उस टाइम क्या हुआ होगा जब ये वाली गली बंद करके सबको मार दिया होगा बहुत पतली गली है चलो आपको दिखाते हैं जलिया वाला बाग जलियावाला बाग देखते हुए आपको दोपहर हो सकती है और उसके बाद समय होगा अमृतसर के वागा बॉर्डर जाने का जो कि गोल्डन टेंपल से तकरीबन डेढ़ घंटे की दूरी पर है हमारा सजेशन रहेगा कि आप वागा बॉर्डर चार बजे पहुंच जाएं ताकि आपको वहां के स्टेडियम में एक अच्छी मनपसंद सीट मिल जाए क्यूँकी वाघा बॉर्डर के स्टेडियम में आपकी एंट्री फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पे होती है तो पहुँच गए हैं मटारी बॉर्डर वाघा बॉर्डर जिसे बोलते हैं और सामने मुझे दिख रहा है स्टेडियम बहुत ह्यूज स्टेडियम है बहुत बड़ा वाघा बॉर्डर का शो देखते हुए आपको शाम हो जाएगी और आपको अमृतसर वापस पहुंचने में बच सकते हैं आठ और रात के आठ बजे आप डिनर करने जाएंगे अमृतसर के फेमस मक्खन फिश एंड चिकन कॉर्नर पे तो गाइस पहुंच गए अपने अगले डेस्टिनेशन ये है हमारा मक्खन फिश एंड चिकन कॉर्नर ये देखो इनका पूरा बैंक हॉल और पूरा होटल है और यहाँ पर ये इनका रेस्टोरेंट है तो भाई खाना आ चुका है हमारा ये हमने मंगाया था चिकन करी वो आ चुकी है यहाँ पे एक क्वार्टर चिकन इन्होंने लाए हैं दो पीस है और ग्रेवी है और दो रोटी भी मंगाई है तो मैं रोटी खत्म हो जाएगी तो गर्मा गर्म रोटी ही मंगाऊंगा अब बात करते हैं डे टू की आपकी डे टू की अमृतसर की आइटिनरी कुछ इस तरीके ऐसी दिखेगी जिसमे आप सुबह सुबह नाश्ता करने जाएंगे सबसे पहले अमृतसर के फेमस ज्ञानीश चाय वाले पे जहाँ पर आप ज्ञानीश चाय वाले की फेमस चाय ऑमलेट 
समोसा या कचौड़ी खा सकते हैं ये मेरे पीछे आपको ग्यारिस टी स्टॉल दिख रहा है इसपे ग्यारिस टी स्टॉल में मतलब वैसे तो यहाँ की मसाला चाय बहुत फेमस है लेकिन नाश्ता भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है भैया ये ग्यारिस में आ गया है हमारा ऑमलेट और ये है हमारी मसाला चाय इस तरीके से दिखती है मसाला चाय क्या बात है नाश्ता करने के बाद आप निकल पड़ेंगे अमृतसर के सबसे प्रसिद्ध दुर्गयाना मंदिर के दर्शन करने तो गाइस हम पहुंच चुके हैं दुर्गयाना टेंपल और यहां पे ये मेरे चारों तरफ सरोवर है सरोवर के बीचों बीच दुर्गयाना माता जी का मंदिर है चलिए दर्शन करते हैं माता के दुर्गयाना मंदिर के बगल में ही आपको मिलेगा अमृतसर का बड़े हनुमान जी का मंदिर तो भाई ये हनुमान जी का मंदिर है ये उनके पट है अभी बंद है क्योंकि दोपहर को बंद रहते हैं एक बजे से लेकर चार बजे तक बंद रहते हैं तो मैं गलत टाइम पे आया लेकिन ठीक है चौखट तक तो मैं भगवान जी के जरूर आ गया तो ये दर्शन कर लिए हमने ये दर्शन नहीं कर पाए हम एक्चुअली बड़े हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद आप चल पड़ेंगे अमृतसर के फेमस गोविंदगढ़ फोर्ट घूमने के लिए तो गाइज मैंने गोविंदगढ़ फोर्ट की एंट्री टिकट ले ली है एंट्री टिकट कुछ ऐसी सी है ये कार्ड बनता है आपका एक और अंदर आप कुछ कोई भी शो देखना हो कोई भी कार्ड लेना हो या एंट्री करनी हो यहाँ पे कैश नहीं चलता आपको ये कार्ड में आपको टॉप अप कराना पड़ता है आप इसमें कैश डलवा लो जितना मर्जी चाहे अंदर जाके यूज कर लो और जो बचा हुआ है फिर वहां के रिफंड ले लो गोविंदगढ़ फोर्ट घूमने के बाद अब समय है लंच का अब लंच में आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप जा सकते हैं अमृतसर का ऑल इंडिया फेमस कुलचा लैंड या फिर आप खा सकते हैं वहाँ के काना स्वीट्स की सब्जी पूरी तो गाइज वी हैव रीच दी ऑल इंडिया फेमस अमृतसरी कुलचा और अगर आपको भैया ये तो वैसे तो एक छोटा सा ढाबा है आपने देखा एक ओपन ढाबा है लेकिन अमृतसर के सबसे क्रिस्पी कुल्चे यही बनाता है भाई और चने के साथ सर्व किए जाते हैं हालांकि यहाँ पे सिर्फ आप ब्रेकफास्ट और लंच के ला सकते हो डिनर के लिए जगह खुली नहीं होती चार बजे बंद हो जाती है सौ से डेढ़ सौ खर्चा आएगा तो क्या दिक्कत है चलते हैं यही चलते हैं और खाते पीते लंच करने के बाद अब है घर वापस जाने का समय लेकिन जाते जाते आप घर के लिए पैक करा सकते हैं अमृतसर का फेमस राम लुभाया आम पापड़ अच्छा टेस्ट के लिए आप मुझे बताते रहिए कौन सा ये कौन सा इसका ब्लैक आम पापड़ आएगा आम पापड़ पेड़ आएगा खटपटा पेड़ अच्छा टोरी आम पापड़ आएगा मसाले ड्राई आम पापड़ आएगा सुखा अब बात करते हैं अमृतसर के होटल्स की कि ये आइटिनरी पूरी करने के लिए आप होटल अमृतसर में कहां कहां लेंगे और कैसे लेंगे हमारी आइटिनरी के हिसाब से आपको अमृतसर में एक या दो दिन का होटल लेना पड़ेगा अमृतसर में आपको फाइव स्टार होटल्स भी अवेलेबल होंगे जो कि आपको पड़ेंगे चार ऐसी पाँच हजार तक के यदि आप अमृतसर एज अ स्टूडेंट या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो आपको वहाँ सस्ते होटल्स भी मिलेंगे जो की शुरू हो सकते हैं पाँच सौ पर हेड ऐसी अब अमृतसर में एक फैमिली के लिए एक नॉर्मल होटल आपको पड़ सकता है पंद्रह सौ ऐसी दो में अब अमृतसर की किस लोकेशन पे होटल लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा हमारा सजेशन रहेगा कि आप अमृतसर में गोल्डन टेंपल के आसपास अगर होटल ले तो आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा और यदि आपको गोल्डन टेंपल के आसपास होटल या धर्मशाला नहीं मिलती तो हमारा सजेशन रहेगा कि आप कम से कम साउथ अमृतसर में ही अपना होटल लेने की कोशिश करें अब अमृतसर के होटल बुक करना बहुत ही आसान है बस गूगल पे लिखे बुक होटल इन अमृतसर और वहाँ काफी सारी मर्चेंट वेबसाइट खुलेंगी किसी भी मर्चेंट वेबसाइट पे अमृतसर डेस्टिनेशन लिख के अपनी ट्रेवलिंग डेट डाले और सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपको हर कैटेगरी के होटल मिल जाएंगे आप अपने हिसाब से हर कैटेगरी के होटल्स शॉर्टलिस्ट करके अपना होटल सेलेक्ट कर सकते हैं अब बात करते हैं अमृतसर के एक्सपेंसेस की कि ये सब करने में आपका खर्चा कितना होगा अगर आप अमृतसर बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो दिल्ली से आपका खर्चा हो सकता है आने जाने का तकरीबन आठ हजार रूपए अगर आप बाई ट्रेन अमृतसर आना चाहते हैं तो दिल्ली से अमृतसर की ट्रेन जनरल क्लास चार सौ रूपए थ्री टायर ए सी और फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास आपको पड़ेगी दो हजार की और अगर आप बाय बस अमृतसर आना चाहते हैं तो आपका स्टेट ट्रांसपोर्ट का चार और एक नॉर्मल वॉल्वो बस का खर्चा होगा नौ सौ के आसपास अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन हटा दें तो अमृतसर में आपका लग्जरी होटल का खर्चा हो सकता है पांच हजार रूपए एक रात का एक नॉर्मल होटल पंद्रह सौ ऐसी दो हजार और एक सस्ता होटल आपको पाँच सौ रूपए में मिल सकता है अमृतसर की अट्रैक्शंस घूमने का कोई पैसा नहीं है वहाँ की सारी अट्रैक्शंस ऑलमोस्ट फ्री है और अमृतसर में दो दिन का खाने का खर्चा आपका हो सकता है दो हजार का तो इस हिसाब ऐसी अगर हम ट्रांसपोर्टेशन हटा दें तो आपका अमृतसर का एक लग्जरी ट्रिप बन सकता है सात हजार में एक नॉर्मल ट्रिप चार और एक सस्ता ट्रिप ढाई ऐसी तीन हजार में बन सकता है तो ये थी हमारी अमृतसर की कम्प्लीट ट्रेवल गाइड अब अमृतसर की टॉप प्लेसेज टू विजिट और टॉप प्लेसेज टू ईट की हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जो कि आपको हमारे एंड स्क्रीन या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाइए लाल बटन जिसके बाद बेल साइन के साथ आप दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन और अगर हमसे इस वीडियो